Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct. Encore What, je vous propose une série de plusieurs vidéos sur le Cambodge, notamment sur Encore What, le temple de Encore. Il s'agit de vidéos qui ont une vocation également pratique, je vous donne des informations techniques sur les moyens de locomotion, les différents tarifs, le temps de visite, etc. Alors je vous propose de suivre cette série de vidéos, merci. Merci beaucoup. Alors ce matin du deuxième jour, j'ai choisi de visiter le Angkor Wat, euh, le temple principal de, qui date du XIIe siècle. Et j'ai choisi de partir de la porte Est pour éviter la foule. Parce que toute la foule va se promener euh, du côté de la porte Ouest pour euh, voir le soleil euh, levant. Donc ils se mettent à l'Ouest pour voir le soleil à l'Est. Et moi je fais l'inverse, comme ça il n'y a personne. Un parc énorme entoure le temple de Angkor. Les différentes constructions sont dispersées ainsi dans le parc. Vous voyez l'intérêt de se lever tôt et d'arriver sur la partie est. Et c'est qu'en fait, les gens font exactement le, la visite en sens opposé. Ce qui fait que vous vous trouvez ici avec vraiment très très peu de monde. L'intérêt aussi de commencer la visite par la partie est, eh bien c'est l'ensoleillement bien sûr. Parce que du coup, vous avez le plein soleil, la lumière du matin, là il doit être 7h30, 7h45, donc c'est vraiment le meilleur moment pour des photos matinales, et regardez la beauté de ce lieu, et surtout son état de conservation quand on sait qu'il date du 12 e siècle. Voilà donc ma, mon astuce pour aujourd'hui, ça sera de vous dire Laissez tomber les photos que l'on vous proposera de faire au lever du soleil qui vous oblige à vous lever à 5h du matin et privilégiez ben, de venir sur la partie est de manière à arriver les premiers sur ce lieu fabuleux. Vous avez la possibilité de faire le tour extérieur du temple d'Angkor. C'est ce que j'ai choisi de faire avant de rentrer plus précisément pour visiter l'intérieur. Surtout qu'il n'y a personne de ce côté-ci. Je vois qu'il y a des personnes dans un ballon dirigeable. Ça doit être vraiment une aventure exceptionnelle de voir le, ce temple-là d'en haut. Et le parc s'étend encore là-bas au fond. Chaque roi ayant apporté sa contribution en termes de construction supplémentaire. C'est vraiment magnifique. Là, on entend les chants issu d'un temple qui se trouve un petit peu plus à gauche. Ce pan de mur est, en, est entièrement sculpté d'une fresque immense et relativement bien conservée euh, vu l'époque de réalisation. Ces bas-reliefs représentent des scènes à l'époque de la construction de cet édifice par le, le roi de l'époque, mais elles ont été réalisées juste après son décès. Super. Alors il y a une première enceinte que je viens de filmer et lorsqu'on pénètre à l'intérieur de ce temple, on arrive sur une deuxième enceinte, une deuxième construction. On imagine effectivement que cette construction a été édifiée en premier. Cette seconde enceinte abrite des couloirs, lesquels abritent à leur tour différentes statues. Certaines n'ont plus de tête malheureusement. Et lorsqu'on en ressort par l'intérieur, on trouve une troisième construction. C'est magique. On entend des guides de toutes les langues. Il y avait précédemment des espagnols autour de moi. La partie intérieure est vraiment de toute beauté avec des marches particulièrement abruptes pour euh, grimper. Mais cette partie n'est pas autorisée, l'accès n'est pas autorisé au public. Bon, là il y a un grand groupe, je vais fuir. C'est vrai qu'il en faut pour tous les goûts, mais personnellement je préfère une visite privatisée le plus possible. Alors aujourd'hui c'est un bout d'AD, donc on vient de m'expliquer que c'était fermé aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'il est difficile d'avoir un site comme celui-ci euh, vide forcément, hein. il reçoit un million de visiteurs par an donc forcément, mais disons que à cette heure-ci, bien ça va, c'est tout à fait acceptable Cette 
construction se trouve euh, à un angle. On a l'impression qu'un petit temple a été construit à l'intérieur des différentes enceintes. Il y a différents passages comme celui-ci. Les lumières sont vraiment superbes. Finalement, sortir côté parc, c'est vraiment très très beau. Avec une météo vraiment exceptionnelle. On entend les oiseaux. Je vois beaucoup de moines qui viennent de Thaïlande pour visiter Angkor Wat. Et sur la droite se trouve également un temple plus récent. Il est maintenant 8h45, 9h. Il y a de plus en plus de monde qui entre dans ce temple. Donc je vous recommande vraiment de venir à l'ouverture à 7h30 en arrivant par la porte est pour éviter cette foule. Voilà les fortifications extérieures de ce temple de Angkor. Le temple principal en tout cas. C'est vraiment un lieu fabuleux. Et voici maintenant l'entrée principale. Il faut compter environ deux heures pour prendre le temps de visiter tranquillement le Angkor Wat principal pour profiter des moindres recoins des fortifications et des différentes salles. Concernant les différents moyens de se véhiculer, vous avez la possibilité de louer des vélos comme cela. Alors ça peut être des VTT, j'ai vu aussi des vélos de ville. Vous avez la possibilité de louer un scooter, c'est moins usuel. Et l'autre possibilité, c'est donc de euh, prendre les services d'un tuk-tuk. Franchement, c'est le plus simple parce que vous n'avez pas besoin de GPS. Vous pouvez vous contenter d'avoir euh, votre chauffeur et il vous amène à l'entrée d'un temple et vous reprend de l'autre côté du temple. C'est bien pratique. Me voici arrivé à Tonle Home Gate, qui date également du XIIe siècle. Il y a ça et là, des petites balades en bateau, en pirogue, qui sont proposées comme celle-ci. Je suis maintenant à Bayonne Temple, qui est aussi un petit joyau de construction du XIIe siècle. Alors, il y a une petite particularité cette année, c'est qu'en fait, il célèbre le 30e anniversaire de l'inscription au registre des monuments inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est la raison pour laquelle vous voyez des luminaires et différents échafaudages pour prendre des vues aériennes pendant les cérémonies. Ce panneau nous indique l'objectif des bas-reliefs qui sont installés dans la partie est de, ce, de la galerie. Il semblerait que ce lieu ait été l'objet des funérailles du roi qui a commencé la construction de ce temple au XIIe siècle. C'est l'odeur de l'encens qui m'a interpellée et qui m'a orientée vers cette petite cavité, une toute petite chapelle composée d'une statue de Bouddha, rehaussée d'un parasol en couleur orange, aux couleurs des, des moines. À l'intérieur, on trouve encore des galeries bordées de colonnes et à nouveau des petits ensembles architecturaux surmonté de, de quatre têtes majestueuses. C'est vraiment à se demander comment on a pu conserver cette architecture qui est quand même exposée à tous les temps, les, tous les vents, mais aussi aux moussons ici. C'est une pure merveille. C'est vraiment fabuleux.
j'ai demandé à ces moines s'ils étaient d'accord pour que je les prenne en photo. Thank you Je me trouve maintenant à Bapon Temple. une meute de singes là-bas. On appelle ce lieu la terrasse aux éléphants. Comme vous voyez, il y a des éléphants sculptés, alors plutôt en bas-relief, mais à cet endroit-là, là où les gens se prennent en photo. On voit des, des trompes des éléphants qui servent de colonne. Magnifique. Un petit renseignement pratique, ils ont dispersé des toilettes à disposition du public un petit peu partout. Alors il faut s'enfoncer un petit peu dans, dans la forêt pour les trouver. Pour information, elles sont gratuites et bien entretenues dès lors que vous avez un ticket d'entrée les, vers les temples. Et seulement si vous n'avez pas de, de ticket d'entrée qui vous font payer. Je suis maintenant à Takeo Temple. Takeo Temple. Takeo Temple. L'intérêt de ces visites est aussi que l'on profite d'une nature vraiment exubérante. Et dès que l'on sort des temples principaux comme Bayonne et Angkor, eh bien, il n'y a plus personne. Différentes restaurations ont été entreprises par différents pays. C'est la Chine qui s'est occupée de la restauration de ce temple. J'ai vu à d'autres endroits que c'était les Allemands, voilà, différents pays. Il est particulièrement calme, particulièrement reposant. Voici justement une des parties consolidées lors de la venue des Chinois pour la restauration de cette architecture. Avant-dernier temple de la matinée, enfin de la journée, j'ai commencé à 7h30, il est environ midi. Donc ça s'appelle Taprom Temple, qui date de la fin du XIIe siècle. Alors celui-ci ressemble à ses confrères, simplement on voit qu'ils ont cerclé les têtes pour qu'elles ne tombent pas. Cette fois-ci, c'est avec la coopération de le, des Indiens que la restauration a pu commencer. Ici, la nature a repris ses droits puisque c'est carrément un arbre qui est enchevêtré dans la construction. Un arbre qui est devenu vraiment immense et qui est partie prenante de cette construction. C'est également le cas de cet arbre dont les racines énormes entourent complètement la construction. Je 
Dans ce temple, c'est vraiment le trait caractéristique, c'est la végétation, ces arbres <coughs> immenses dont les racines font partie prenante de la construction. Également cet arbre là-bas qui a été coupé mais qui repousse. L'état de délabrement est avancé pour ce temple, mais la présence des arbres qui soutiennent la pierre apporte quelque chose de vraiment magique. C'est un de mes coups de cœur, sincèrement. Ce temple est un temple pour les femmes, m'a-t-on dit. Il était dédié à la mère du roi. Ça sera la dernière visite pour cette journée. Je suis au Bantei Kadei Temple qui date du XIIe siècle. À la fin de cette vidéo, je vous livre mon coup de cœur pour le temple qui se trouve derrière nous. Restez bien jusqu'à la fin. Ce temple présente également un intérêt par sa, pour sa terrasse. Ici, on a affaire à un Bouddha en position de méditation. Derrière lui se trouve la roue du Dharma. Il y a vraiment une lumière spéciale dans cet espace. C'est par le soleil qui s'infiltre. terminé Srasrang, le lac, qui, dans la construction et les fortifications datent du XIIe siècle. Et pour terminer, une petite vue du lac, un peu de quiétude. On peut se poser dans différents endroits à l'ombre, c'est très agréable. Après, qu'est-ce qui fait la différence de prix entre un tuk-tuk et un autre, entre un circuit et un autre euh, Sincèrement, c'est plus de la négociation qu'autre chose. Euh, disons que vous les tarifs qui sont proposés vont de 8 dollars à 18 dollars si vous ne négociez pas du tout. Globalement, c'est entre 10 et 15. Le premier jour m'a coûté 8 dollars, le deuxième 15, sans raison réelle, si ce n'est peut-être un petit peu plus longtemps le deuxième jour. J'afficherai également ici le prix de la location d'un scooter, mais sachez que j'en ai pas vu énormément. Louer un vélo à partir de votre hôtel vous coûtera environ 6 dollars. Si vous allez voir un, un commerçant particulier à l'extérieur, vous pourriez l'avoir entre 4 et 5 dollars. Aujourd'hui, j'ai choisi de louer un vélo. Donc ça coûte 3 dollars la demi-journée ou 5 dollars la journée complète. Aujourd'hui, en mode slow tourisme, cela me permet de comparer entre se balader à bord d'un tuk-tuk, comme les petites calèches reliées à un scooter que vous voyez ici, ou bien un tuk-tuk plus moderne comme celui-ci où certainement il y a beaucoup moins d'aération. Alors que ce soit pour se repérer, pour prendre l'air et pour se laisser aller sans avoir à trop faire de recherche, je vous garantis que le tuk-tuk est le meilleur parti pris. En outre, il vous permet de vous reposer entre deux visites car croyez-moi, les temples sont fatigants à visiter. Il faut grimper, crapahuter et croyez-moi, ça fait du bien de pouvoir se poser entre deux visites. Autour des temples, il y a tout un tas de, de flamboyants comme celui-ci. Je crois que ça pourrait être intéressant de venir au, au mois d'avril pour le voir en période de floraison. J'imagine que ça n'est pas votre intention, mais il vous sera de toute façon impossible de resquiller. Il y a des contrôles absolument partout. Un premier contrôle... Euh, la route est déviée pour pouvoir passer ce contrôle. Ensuite, à, à l'entrée de chaque euh, monument, il y a encore un, un nouveau contrôle. Et puis, tout est prétexte à, à vous proposer quelque chose. Là, le, le monsieur qui est à l'entrée vient de me demander si j'avais besoin d'un tuk-tuk pour demain ou d'un taxi. Voilà, on sent que dans ce pays, le, tout repose sur le tourisme. On voit également beaucoup de, de familles avec des enfants et des, et des commerces. Bon, des enfants qui mangent des sucreries. Je crois que je vais leur offrir des brosses à dents. Je vous livre 
suivre mon coup de cœur. Voilà, en revenant en mode slow tourisme, cela permet de voir des parties que l'on n'a pas encore vues, et notamment cet arbre complètement incrusté dans la construction. Celui-ci a vraiment ma préférence parce qu'au-delà d'être beaucoup plus esthétique, il offre aussi des espaces pour circuler, ce qui n'est pas vraiment le cas des autres temples. Ce qui est intéressant dans ces travées, c'est aussi les tentatives de voûte qui sont visibles ici. Alors on n'a pas, pas encore inventé les croisées d'ogives, mais on voit qu'avec ce pilier, on a un semblant de voûte. Les pierres reposent donc sur des piliers en aplat. Et ce qui offre la possibilité d'avoir des couloirs assez intéressants. Vraiment un très beau temple, vous comprenez pourquoi il est mon coup de cœur. Voilà, je vous fais apprécier le, les déplacements en mode slow tourism en vélo. Alors l'avantage, effectivement, vous pouvez vous arrêter où vous voulez, mais vous pouvez faire ça également lorsque vous êtes en tuk-tuk. C'est relativement plat, mais il y a quand même bien euh, entre 3 et 5 km entre chaque temple. Donc, il ne faut pas avoir peur de, de circuler et d'avoir des bons mollets. Sachez qu'également, pour la visite des temples, euh, nos jambes sont très sollicitées parce que les marches sont très hautes et inégales. Donc, ça me paraît important de vous dire qu'il faut être en bonne condition pour pouvoir faire ce genre d'escapade. De, je vous remercie de suivre mes vidéos et je vous dis à bientôt pour d'autres expériences. Bye bye